大家好，我是大琼，今天来跟大家分享一下我做的雪花巧克力面包。在加州，一年四季都见不到下雪，于是给孩子们做了这款巧克力味的雪花面包。巧克力是孩子们的最爱，造型漂亮的雪花面包更受欢迎，可以一层一层撕着吃，外皮焦香，里面柔软。而且这款面包不用机器揉面，不用揉出手套膜，操作非常简单。准备一百四十五克温牛奶，大概三十度左右，加入三十克糖和三克干酵母，用筷子稍微搅拌一下，然后让它静置一会儿，让酵母和糖充分溶解在牛奶里面。准备一个大号的鸡蛋，去壳之后大概为五十克的鸡蛋液，打入准备好的三百克高筋面粉里面，用刮刀把鸡蛋打散，稍微搅拌一下，然后把之前准备好的酵母水加进去，慢慢往里面加，然后用刮刀搅拌成面絮。这里的液体含量大概为一百九十五克，水分可以根据面粉的吸水性适当做调整。搅拌成面絮之后，下手揉成团，揉成团就可以了，不需要揉光滑。这个面团的含水量不大，不粘手，很好揉面。揉成团之后，盖上保鲜膜，把它放冰箱冷藏，低温松弛三十分钟。三十分钟之后，从冰箱拿出松弛好的面团。用手稍微揉几下，就是一个光滑的面团。这时候，我们把盐和黄油加进去。黄油需要提前半个小时从冰箱拿出来，软化到用手搓一个洞就可以了。先把黄油和盐揉进面团里面，这一步最好是在盆里操作，不会弄到黄油到处都是。中间会变得非常粘手，要继续坚持揉。等黄油全部揉进面团里面就不粘手了。这时候能实现盆光、手光，但是面还不光滑。我们拿到案板上去揉面，这样子揉面比较快一些。不需要揉出膜，只要是把面揉光滑就可以了。面团揉光滑之后，把它团成一个圆形，拉出一个光面。团好之后，放进盆里，盖上保鲜膜，把它放在一个温暖的地方，让它发酵。面团发酵的间隙，我们来做夹心的巧克力酱。把准备好的四十毫升奶油、四十克巧克力，还有三十克奶油芝士倒进碗里，把它放在一大碗热水里面，让其隔水加热融化。融化好之后，把它从热水里面拿出来，放在一旁晾凉备用。一个小时以后，我们拿出醒发好的面团，这时候大概已经发酵至之前的两倍大了。从盆里把它取出来，放在案板上，先压一下，排一下里面的空气。然后分割成大小均匀的四份，分割。
割好之后，把每份面团都揉圆，拉出光面儿。揉好之后，盖上保鲜膜，让它室温松弛十五分钟。十五分钟以后，我们取出松弛好的面团，放在案板上，先压一下，排一下里面的空气。为了防粘，可以在案板上撒一点点面粉，然后把面团擀成一个大概手掌大小的圆面片。面片的直径大概为十八厘米左右。把擀好的面片放在提前准备好的烘焙纸上面。这时候，晾凉的巧克力酱已经变得很浓稠，我们取一些放在面片上面，用刮刀均匀的抹在面片的中间，四周大概留一公分的空隙，不要抹巧克力酱。然后把擀好的第二张面片叠在上面，上面继续抹上巧克力酱，四张面片，三层巧克力酱，最后叠加完成。然后用手指把边缘捏合一下，取一个圆形的器具，在中间压一个圆圈，可以用杯子、盖子都可以。然后用刀在边上切八刀。然后把刀尖往中心移两毫米的位置，再切八刀，这样就分割成了十六片花瓣。组合雪花的造型很简单，取两个花瓣，然后向里面转两圈，然后捏合，把边上捏紧，以防在二次发酵和烤制的过程中裂开。雪花造型做好之后，盖上保鲜膜，让它进行第二次发酵，大概发酵一个小时至一点五倍大。然后我们在表面筛上一些面粉作为装饰，放入提前预热好的烤箱，一百七十摄氏度、三百四十华氏度烤二十分钟，刚出炉就能闻到面包的香味。虽然这款面包含水量低，也没有揉出膜。但是出炉之后非常的柔软，可以一层一层撕着吃。雪花的造型独特而且美丽，用巧克力酱作为夹心，更是锦上添花。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，也可以订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。